दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे की कील का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं कील के बिजनेस के लिए कौन कौन से रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है मशीन कहाँ से खरीद सकते हैं हमें रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा तैयार माल को कैसे बेच सकते हैं कितना मुनाफा होगा ये सारी जानकारी हमने वीडियो के जरिए आपको देने की कोशिश करिए इसलिए वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा बट अगर फिर भी आपका कोई सवाल अधूरा रह जाता है तो आप हमसे कमेंट के जरिए भी पूछ सकते हैं लोहे की कील एक ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग हर जगह किया जाता है चाहे फर्नीचर का काम हो या, या कोई घर बनाना हो हर जगह कील का उपयोग किया जाता है लोहे की कील बाजार में खूब बिकने वाली सामग्री है तथा इसका उपयोग देश के हर कोने में किया जाता है जल्दी खराब न होने के कारण इस व्यवसाय में नुकसान की संभावना बहुत कम ही रहती है लोहे की कील बनाना एक आसान काम है साथ ही साथ इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है तो चलिए देखते हैं की कैसे हम खुद का कील का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं मशीन और रॉ मटेरियल की कील बनाने की फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन की कीमत चार से पांच लाख के आसपास आती है जिसमें आपको वायर नेल मेकिंग मशीन नेल पॉलिश मशीन और ग्राइंडर मशीन का पूरा सेट आता है और ये मशीन के सप्लायर आपको इंडिया मार्ट येलो पेजेस और सुलेखा डॉट कॉम पे बड़ी आसानी ऐसी मिल जाएंगे और जहाँ तक बात रॉ मेटेरियल की है आपको रॉ मेटेरियल तीस ऐसी बत्तीस रूपए किलो के भाव ऐसी बाजार में उपलब्ध है भारत में दो जगह लोहे का वायर बना जाता है पहला है रायपुर छत्तीसगढ़ और दूसरा दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में वायर बनाया जाता है इसके अलावा देश के कोने कोने में इसके होलसेलर हैं लेकिन आप रेट्स की बात करें तो दुर्गापुर और रायपुर में सबसे सस्ता रॉ मटेरियल मिलता है मशीन मैन्युफैक्चर और रॉ मटेरियल के सप्लायर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है या फिर आप इंडिया मार्ट या येलो पेजेज के जरिए खुद से भी खोज सकते हैं हर बिजनेस अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन इंडिया मार्ट पे जरूर कराता है कील का कारखाना खोलने ऐसी पहले आपको चाहिए की आप इसकी जरूरी सरकारी रजिस्ट्रेशन करवा ले किसी भी व्यवसाय को शुरू करने ऐसी पहले आपको चाहिए की आप सरकारी नियम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन अवश्य कराए ये सरकार का नियम तो है ही साथ ही साथ आपको सरकारी सुविधाओं का भी लाभ मिलता है जैसे लघु उद्योग की सब्सिडी बैंक लोन इंश्योरेंस की सुविधा इत्यादि अगर दोस्तों आपके पास फाइनेंस की प्रॉब्लम है तो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा के रोजगार योजना के तहत लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं जिसमें सरकार आपको आपके बिजनेस के लिए बिना गारंटर लोन दिलवाएगी दोस्तों लोन के लिए अप्लाई करने ऐसी पहले आप किसी सी की मदद जरूर लें जिससे आपको लोन मिलने में आसानी होगी लोहे की कील का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमें सबसे पहले उद्योग आधार में रजिस्ट्रेशन कराना होता है ये सुविधा ऑनलाइन है और फ्री में कोई भी अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवा सकता है उसके साथ ही साथ हमें गुड एवं सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन यानी जीएसटी का भी रजिस्ट्रेशन कराना होता है जो हम किसी सीए की मदद से बड़ी आसानी से करवा सकते हैं और अगर आप शहर में इस व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं तो शॉप एक्ट लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी और अगर आपका ग्राम पंचायत है तो आप, आपके ब्लॉक या ग्राम पंचायत ऐसी एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा दोस्तों जैसा हम जानते हैं की वायर किल बनाने के लिए हमें तीन मशीन की जरूरत पड़ती है वायर नेल्स मेकिंग मशीन नेल्स पॉलिश मशीन और ग्राइंडर मशीन वायर नेल्स मशीन थ्री फेज बिजली आरोप चलाया जाता है वायर का एक सिर्फ मशीन के अंदर फिट किया जाता है और मशीन शुरू करते ही नेल्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाती है यह मशीन एक दिन में कम से कम 600 किलो वायर नेल्स की मैन्युफैक्चरिंग कर देती है मशीन के सामने वायर का पैकेट इस तरह सेट किया जाता है कि वो घूम सके यह मशीन चलने में बहुत ही आसान और लो मेंटेनेंस है इसे कोई भी बड़ी आसानी ऐसी चला सकता है वैसे तो इस मशीन में ज्यादा मेंटेनेंस की प्रॉब्लम नहीं आती है बट अगर कोई पार्ट खराब हो जाता है तो आप उसे कुरियर के जरिए भी मंगवा सकते हैं नेल्स पॉलिस मशीन के अंदर कील को डाला जाता है और इसके अंदर लकड़ी की भूसी का उपयोग कील को चमकाने के लिए किया जाता है यह एक आसान तरीका है जिसे कीलो की बनावट नहीं हो जाती है इस मशीन को मैनुअल या ऑटोमेटिक दोनों रूप से उपयोग किया जा सकता है ग्राइंडर मशीन कील के ऊपरी छोर पर बने तेज धार के दोनों सिरों से उसे बनाने का काम करता है हालांकि इसका उपयोग कम ही होता है लेकिन कभी कभी जरूरी भी होता है दोस्तों हम तैयार माल को जूट के बोरे में पैक करवा कर बाजार में सेल कर सकते हैं कीले नुकीली होती है इसलिए प्लास्टिक के बैग के फटने का डर रहता है हम चाहे तो एक किलो पाँच किलो और दस किलो के पैकेट भी बना सकते हैं दोस्तों वायर नेल का बिजनेस शुरू करने के लिए टोटल खर्चा सात ऐसी आठ लाख रूपए के आसपास आता है जिसमे आपकी चार से पाँच लाख रुपए की मशीन की प्राइस होती है उसके बाद रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल, लेबर कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन और अन्य बाकी सारे खर्चे हैं चलिए अब इसके प्रॉफिट को समझते हैं इसमें टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट बत्तीस से पैंतीस रुपए के आसपास आता है रॉ मटेरियल और बाकी खर्चे के साथ और ये तैयार माल बाजार में चालीस ऐसी पैंतालीस रूपए के हिसाब ऐसी बिकता है जिसमे हमारा एक के जी प्ॉफिट तेरह ऐसी पंद्रह रूपए के आसपास आ रहा है अगर हमारी मशीन एक दिन में पाँच किलो ऐसी छह किलो का प्रोडक्शन करती है तो प
टोटल वैल्यू छह लाख पचहत्तर हजार के आसपास आएगी जिसमे प्रोडक्शन कॉस्ट और रॉ मटेरियल चार लाख अस्सी हजार का है उसके अलावा पैकिंग कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन और बाकी खर्चे जब निकालने के बाद भी हमारा टोटल प्रॉफिट एक महीने का एक लाख आता है दोस्तों शुरुआत में हमें थोड़ी मुश्किलें हो सकती है अपने तैयार माल को मार्केट में बेचने में तो हम थोड़ा प्राइस कम करके भी बेच सकते हैं बट एक बार मार्केट पकड़ लेने के बाद हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जाएगी फिर हम महंगे प्राइस पे भी बेच पाएंगे हम अपने तैयार माल को तीन तरीके से बेच सकते हैं पहला तो शॉप टू शॉप यानी हमें हर दुकान पे जाके अपने माल का सैंपल देना होगा और फिर उनसे ऑर्डर लेना होगा या फिर हम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए भी अपने तैयार माल को बाजार में बेच सकते हैं जिसके अंदर काफी सारी दुकानें होती है या फिर दोस्तों हम ऑनलाइन भी अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं हम इंडिया मार्ट या दूसरी अन्य वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करा के ऑर्डर ले सकते हैं और अपने तैयार माल को बेच सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नए नए बिजनेस आइडिया पहुंचे सबसे पहले आपके पास